Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en Cope, te saluda Antonio Herraiz en este primero de agosto, que como todos los agostos llega con calor, que por otro lado es lo que buscáis. Muchos de los que hoy empezáis las vacaciones, contarles esta mañana que Pedro Sánchez nos dejó igual que estábamos, sin ninguna explicación en los dos asuntos que le acorralan, es lo mismo que asegurar o confirmar que el sol ha salido hace un ratito. Siempre hay por ahí algún ingenuo que esperaba más y que hoy está defraudado. Pero la apuesta ganadora ayer era clara. Nos iba a regalar un balance triunfal con toneladas de propaganda y con cero autocrítica. Y luego iba a esquivar eh, con más eh, dureza facial que habilidad todo lo que rodea el caso Begoña y los detalles del acuerdo fiscal que ha entregado a los separatistas para que Salvador Illa sea presidente. Y se cumplió el pronóstico, claro está. En esta ocasión era muy fácil de acertar. Del concierto económico para Cataluña que dijo el presidente del gobierno. Nos dejó igual que estábamos. Con las mismas dudas y, por tanto, con mayores temores. Fundamentalmente, con el atraco fiscal que ha pactado con los separatistas, que se anticipa como el primer paso para destruir el actual modelo autonómico, tal y como lo, le conocemos, eh, no aportó nada. Eh, sí que asumió la palabra concierto que hasta ahora habían intentado esquivar varios de sus ministros. Sánchez ha pactado la independencia fiscal para Cataluña, lo que le va a permitir abandonar el régimen común y recaudar el 100% de los impuestos a través de una hacienda propia. Esto es así pero mantiene las dudas de forma intencionada. Sobre el complicado eje que tiene la Constitución, esta maniobra, complicado o imposible, los recelos que puede generar en Bruselas, de todo esto no dijo ni media. Tampoco de la dificultad extrema para que este acuerdo pase la barrera del Congreso donde exige mayoría absoluta. No lo hizo porque no le interesa en este momento. Estamos ante un pacto entre la dirección de Esquerra y el PSC, tutelado siempre por Ferraz, que tienen que votar mañana viernes las bases de los republicanos. Esto es un paso imprescindible. El acuerdo lo avala la dirección de Esquerra con Marta Rovira a la cabeza, pero Uriol Jonqueras ha puesto la sordina sin mostrar ningún tipo de entusiasmo. Así que una votación entre la militancia que parecía ser mero trámite Sánchez no se fía no las tiene todas consigo y aquí hay que recordar que como estratega a Sánchez no le gana a nadie así que en esta ocasión que conoce bien la disparidad de la militancia republicana sabe que cualquier error cualquier injerencia puede alterar a los afiliados de Esquerra y por eso se acoge al silencio obligado Sí que ha vuelto a sacar a pasear eh, lo del federalismo, que esto es la forma que tiene o que ha entendido para conseguir desviar la atención. Esto no es nuevo lo del federalismo. Lo pueden encontrar, si quieren, incluso en algún programa electoral del Partido Socialista. Pero este guiño, en este momento, es completamente intencionado. Pero que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable. Y eso es una muy buena noticia para el sistema político español. No vamos a picar en el anzuelo. No vamos a entrar en debate sobre si la descentralización de la España de las autonomías es de facto un Estado federal o similar. Lo que se está defendiendo es dar aún más privilegios a una de las comunidades con mayor renta. Así entienden algunos el federalismo, que no tiene nada que ver. Eh, lo del pacto fiscal, que es un atraco fiscal, lo del concierto catalán, ocupo catalán, eh, no se lo han comprado en público ni siquiera los suyos. Ningún varón socialista ha salido a defender lo que han firmado socialistas y republicanos de Esquerra. Bueno, algunos han pedido respeto, que hay que esperar, que hay que leer bien la letra pequeña. Esto lo ha hecho eh, la Navarra María Chivite, que por cierto allá ni le va ni le viene. Para eso tiene su propio cupo navarro. Ninguno ha salido a decir, eh, Pedro, estoy contigo. Ese acuerdo es magnífico, como tú nos has contado. 
y vas a tener mi sí, el de toda mi federación, el de todos mis diputados, cuando vaya al Congreso. Ninguno. Por eso en las últimas horas las miradas se han vuelto a poner en el presidente castellano manchego, Emiliano García Paje. Ha sido sin duda el que más ha alzado la voz, el más contundente, y su discurso entra en un choque frontal con mensajes incluso en lo personal para Pedro Sánchez. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana. No vamos a negar que en este PSOE, en el que no se mueve nadie, tiene su mérito que alguien eleve notablemente la voz y cuestione lo que hace el presidente del gobierno. Pero a Paje le falta un matiz que no es menor. ¿eh? Que cuando llegue el momento de votar ese acuerdo, los ocho diputados socialistas de Castilla-La Mancha hagan valer ese discurso de su secretario regional con un no. Esa negativa no se produjo durante la investidura de Sánchez, en la que fue reelegido con los votos de Bildu, de Esquerra y los siete diputados de Junts. No. Y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha también avalaron la ley de amnistía. Es verdad que ahora la ha recurrido al gobierno de Castellano Manchego, pero en su día votaron sí. Sánchez ya asume las palabras de Emiliano García Paje como parte de su relato que siempre cree controlar. Por eso la recibe con ironía, con sorna, gracia no tiene ninguna, no es el mayor don de nuestro presidente, Incluso, incluso ayer las asumió con cierto desprecio hasta el punto de ridiculizarlas. Yo creo que, hablando de Emiliano García Paje, la noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al gobierno de España. Te contaba antes que el gobierno de Castilla-La Mancha ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Es la primera comunidad socialista que lo hace, todo apunta que va a ser la única, y se alinea así con las del Partido Popular que también van en esa dirección. Y de la comparecencia de Sánchez hay un detalle que es necesario analizarlo bien porque da buena cuenta del desprecio que tiene el presidente hacia las instituciones del Estado. Ya hemos visto cómo en las últimas semanas se han encargado de perseguir de forma furibunda al juez del caso Begoña. Ya hemos visto cómo cuestionan los tribunales cuando sentencian en una dirección contraria a sus intereses. En lugar ahora de esperar a que los tribunales eh, competentes estudien esos recursos contra la ley de amnistía, que van a ser muchos, él ya tiene claro de antemano que van a ser rechazados. Por cierto, que aquellas comunidades autónomas que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional a la ley de amnistía en fin, mi opinión, mi opinión, es que van a perder ese recurso. Van a perder ese recurso. Bueno, él confía en que van a ser rechazados porque sabe que Cándido Conde Pumpido le va a hacer el último trabajo sucio en el Constitucional. Eh, Pumpido y el resto de magistrados designados por el Partido Socialista. Pero aunque tenga esa total confianza, aunque todo el mundo sepa que eso es así, el presidente podía taparse un poquito y no anticipar ya que los recursos en el momento incluso de ser presentados ya van a ser rechazados. ¿Y del caso Begoña qué? Pues ni media explicación. Aquí nos dejó exactamente igual que estábamos. Y cuando le preguntaron los periodistas por los detalles más concretos y la pregunta fue muy oportuna, perfectamente elaborada, centrada exclusivamente en los hechos, pregunta del periodista Fernando Garea, que a los que le conocemos no es sospechoso de ser un peligroso ultraderechista. Ahí estaban los hechos y ahí estaban las visitas del empresario Barrabeso, del rector de la Complutense de Moncloa, la presencia del presidente en alguno de esos encuentros, las adjudicaciones millonarias a ese empresario. Ahí el periodista le hizo un relato de los hechos al, al presidente. ¿Y qué es lo que hizo? Pues no responder absolutamente nada. Se escudó en que eran preguntas valorativas. No. Cuando a ti te cuentan los hechos, te los recuerdan, no es ningún tipo de valoración. Y si tú 
no entras a explicarlos, no entras a detallarlos, das por hecho, das perfectamente por entendido que los hechos no son falsos. <risa> 